So thank you for the opportunity of sharing. इस बड़ी मौका के लिए कि मैं खुदाम के कलाम की खिदमत करूं मैं आपका शुक्रगुजार हूं। I'm very grateful to Patrick Johnson for this book. मैं इस किताब के लिए पैट्रिक जॉनसन का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। And I'm very grateful to Perspectives for this book. और इस किताब में जो perspectives हैं या तनाज़र हैं उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। And so my subject for this evening is biblical perspectives on missions. इसलिए आज शाम जो मेरा मज़मून है वो ये है कि बाइबल के तनाज़र में मिशन क्या है? And from Genesis right through to revelation there's a continuing story of missions aur pedai se mukashfa tak ek tasalsal hai mission ke taluk se so in scripture there's a continuous thread revealing the sovereignty and love of god aur kitab e muqaddas mein ek tasalsal hai जिसमें खुदा की मुतलक अलोनानियत और उसकी मोहब्बत को जाहिर किया गया है God is the initiator he's the one who looks for Adam and Eve after the fall खुदा जो है इब्तदा है और वो इब्तदा करता है और उसने आदम और हवा को बनाया God is the one who calls Abram to leave Ur to go by faith to a land that God would show him और खुदा ने ही अब्राहम को बुलाया कि वो कसदियों के ऊर को छोड़े और उस जगह पर जाए जो खुदा ने उसके लिए मखसूस की थी अब्राहम एंड हिज डिसेंडेंट्स आर द रिसिपिएंट्स ऑफ गॉड्स प्रॉमिसेस अब्राहम और उसकी नस्ल खुदा के वादों के वसूल कनिंदा हैं या उनको हासिल करने वाले हैं God is the one who speaks to Moses at the burning bush. और खुदा ही ने जलती झाड़ी में मूसा से कलाम किया. And so right through the scriptures we see God's heart for his people, the Israelites. और इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे कलाम ए मुकद्दस में खुदा का दिल इजराइल के लिए नजर आता है. but we also see that god is interested in all human kind aur hum ye bhi dekhte hain ki khuda tamam bani no insaan mein bhi dilchaspi rakhta hai so in the beginning god created and the bible tells us it was good in fact the bible says it was very good aur ibtada ne khuda ne cheezon ko khalq kiya और लिखा है कि चीजें अच्छी थी बल्कि ये लिखा है कि बहुत अच्छा था बट एडम एंड ईव डिसोबेड गॉड एंड आर ड्रिवन फ्रॉम द गार्डन लेकिन उसके बाद आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी की और उन्हें बागे अदन से निकाल दिया गया द ऑन गोइंग इंपैक्ट ऑफ दिस एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस इज वेल डिस्क्राइब्ड in the book of romans aur is na farmani ke amal ka jo asar hai wo romeo ke khat mein bayan kiya gaya hai so in romans chapter 5 verse 12 through one man sin entered into the world aur romeo ke khat ke panchve bab ki 12vi ayat mein hum dekhte hain ki ek shakhs se guna duniya mein aaya and then death spreads to all men because all have sinned aur uske baad phir maut tamam insanon mein phail gayi kyunki sab ne gunah kiya in genesis chapter 6 verse 7 god declares his regret that he has made the human race और पैदाइश की किताब छठे बाब की सातवीं आयत में खुदा मलूल होता है कि उसने इंसान को पैदा किया 
And in Genesis chapter 6, verse 17, God declares his intention to destroy all life under the heavens. Or Padais Chatebab ki Saturvi ait me Hudaman apne irade ko zahir karta hai, ke wo asman ke niche ki sari makhlukat ko taba kar dega. Noah's righteousness, however, is known and accepted by God who makes a covenant with Noah. Taham no ki rastavazi khuda ke hazur me makbul tharti hai aur khuda uske saath ek ahad bantha hai. And so Noah and his family are saved. Aur is tarah se no aur uska khandan bach jate hai. God's directive in Genesis 9-7, God's directive to Noah and his family to be fruitful and increase in number, to multiply on the earth and increase upon it, is not obeyed. Our Khudaman Pir Hadayat Detehe, Genesis, Pedaish ki Kitab, No Bab ki Satmi Ayat Me, Ke Palo Bado, or Zamin Ko Mamuro Mehkum Karo. In Genesis chapter 11, verse 4, the world population increases. There is one language. There is one language and seemingly a communal desire or wish to stay together rather than be scattered. Or उस वक्त लोगों की एक जुबान थी जिसकी वजह से वो चाहते थे कि इकट्ठे एक कम्युनिटी में रहें बजाय इसके कि वो बिखरे हों या अलग-अलग रहें So how does God respond to this whole world display of pride and disobedience बस अब इस दुनिया से खुदा कैसे निपटेगा या इसके खिलाफ उसका रद्दे मल क्या होगा जिसमें बहुत ज्यादा नाफरमानी और गरूर है? What happens is that he scatters the people and creates new languages. और उसके बाद नतीजा यह होता है कि खुदा तमाम इंसानों को दुनिया में बखेर देता है और नई-नई जुबानें सामने आती हैं। And in that context, we see the confusion of languages and the beginnings of culture. और वहाँ पर हम देखते हैं कि जुबानों के आपस में मिलाप से उलझाव पैदा होता है। और फिर नए नए मौसरे या सकाफते तखलीक में आती हैं। God's desire for all mankind to be blessed is introduced in the biblical accounts of Abraham and his descendants. और खुदा चाहता है कि तमाम बनी नौ इंसान बाइस से बरकत हों, जिसका तारुफ हमें अब्राहम और उसकी नस्लों में मिलता है। there are times when the focus in the Old Testament is more on Israel. However, there are certain passages that make it clear that God's intention is to make a way for the inclusion of a great multitude that no one can count. ताहम ऐसा भी नजर आता है कुछ ऐसे हवालाजात सामने आते हैं जिसमें खुदा का इरादा ये जाहिर होता है कि वो बहुत ज्यादा लोगों को इसमें शामिल करना चाहता है। A multitude from every nation, every tribe, every people and language standing before the throne and before the Lamb of God. Revelation seven nine. और खुदा का इरादा ये था कि एक बड़ी भीड़ हर कॉम कबीला उम्मत और अहले ज़ुबान से खुदावंद यीशु और या बर्रा के आगे खड़ी हो जैसे हम मुकाशफा सात बाप की नौवीं आयत में पढ़ते हैं। So Abraham 
comes on the scene. अब हम देखते हैं कि अब्राहम मंजर में आते हैं God in his sovereignty chose Abraham. खुदा ने मुतलकलनालियत या अपने اختیار से अब्राहम को चुनता है He could have chosen anybody. खुदा किसी और को भी चुन सकता था But he chose Abraham because he had a purpose to fulfill in Abraham and his descendants. Lekin usne Abraham ko hi chuna kyunki Abraham ki zindgi mein aur uski naslon mein khuda ka ek maqsad tha. God's instructions to Abraham go from your country, go from your people and your father's household to the land I will show you. और खुदा ने अब्राहम को हिदायत दी कि अपने मुल्क अपने रिश्ते नातेदारों को छोड़कर उस जगह पर चला जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा There are two things that characterize Abraham faith और अब्राहम के अब्राहम की خصوصیت दो चीजों पर मुनहसर है जिस में उसकी फरमाबरदारी और ईमान नजर आता है। So the God of Abraham, Isaac and Jacob speaks to Abraham three times in relation to the covenant he has made with him। और खुदा जो अब्राहम, इजहाक और यकूब का खुदा है, उसने तीन बार अब्राहम से कलाम किया। उस अहद के तालुक से जो उसने उसके साथ कायम किया था। So this particular reference to all nations of the earth being blessed through himself and through his descendants। और इस हवाले में पदाश बारवे बाब में हम देखते हैं कि अब्राहम के वसीला से तमाम ज़मीन के लोग बाइस से बरकत होंगे। Genesis chapter 12 verse 2 and 3 Pedaish Barma Bab Urski Dusri or Tisri Ayat From the perspectives course a top line blessing is introduced Or Yahapar Ektanazar Yehe Ke Subse Upper Ki Sataki Jo Barkat He Unko Zahar Kia Gaya He And what God promised to Abraham and his descendants were these things. I will make खुदा, you. खुदा ने अब्राहम और उसकी नस्लों से ये वादा किया. So the promise of God to Abraham is, I will make you a great nation. You will be blessed. I will make your name great, and you will be a blessing. और खुदा ने अब्राहम से यह वादा किया कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा मैं तुझे बरकत दूंगा और मैं तेरे नाम को अजीम या बड़ा बनाऊंगा और तेरे वसीला से दूसरे बरकत पाएंगे या तू एक बरकत कहलाएगा A top line blessing is a blessing promised by God or an offer made by God to an individual a community or a nation. So, upper ki sata ya avalin barkat me jo khuda ki barkat hai ek shaksi taur par aur ek puri jamaat ke liye hai. With that promise, with that blessing comes a responsibility. Is barkat ke saath ek zimadari bhi aayad hoti hai. If there are conditions, they have to be obeyed. Agar shrayat rakhi gai hai, to unki firma bardari karna lazim hai. And then in Genesis chapter 12 verse 3, there's also what perspectives call a bottom line blessing. So top blessing, bottom line blessing. 
اور پیدائش بارہویں باب کی تیسری آیت میں اور تیسری آیت کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم نے دیکھا کہ اوپر کی سطح کی یا اولین برکات اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے کی سطح کی یا حتمی برکات ہمارے سامنے نظر آتی ہیں bottom line blessing is that i will bless those who bless you all people on earth will be blessed through you aur niche ki sata ki hatmi barkat ye hai ke main tumhe barkat dunga aur tere wasila se un logon ko barkat dunga aur tamam zameen ki qaumein tere wasila se barkat payengi and in that list one negative comment God says he will curse whoever curses the Israelites. Aur is fahrist mein ek manfi bayan bhi aata hai wo ye hai ke main us par laanat karunga jo tujh par laanat karega. And so a bottom line blessing requires a response or an action related to the passing on of that blessing to somebody else. اور نیچے کی سطح کی یا حتمی برکت کے لیے ہمارا رد عمل درکار ہے کہ ہم دوسروں تک اس برکت کو پہنچائیں سو دا پرومسز ٹو ابراہیم نیڈڈ گریٹ فیتھ اور ابراہیم کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے ان کے لیے ایک بڑا ایمان درکار تھا And in Hebrews 11 verses 17 to 20 by faith Abraham when God tested him offered Isaac as a sacrifice he who had embraced the promises was about to sacrifice his one and only son even though God had said to him it is through Isaac that your offspring will be reckoned aur abrahamiyon ke khat ke 11vein bab ki 17vi ayat mein hum padhte hain کہ ابراہم سے جو وعدہ کیا گیا کہ ایمان کے وسیلہ سے خدا نے جب ابراہم کا امتحان کیا تو اس کے بعد اس نے خدا کے وعدوں کو لے لیا اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا Here we see the magnitude of Abraham's faith and his willingness to obey اور یہاں پر ہم ابراہم کے ایمان کی وسط کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر رضامندی ہے کہ خدا کی فرما برداری کرے And it's these two characteristics that God is looking for today. اور آج بھی خدا انہی دو خصوصیات کا متلاشی ہے Our willingness and our obedience to whatever he asks from us. ہماری رضامندی اور ہماری فرما برداری ہر اس کام کے لیے جو خدا ہم سے چاہتا ہے In Genesis 26, Isaac receives from God the same covenant. So it passes from Abraham to Isaac to Jacob. اور پیدائش چھبیس باپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اظہاق نے ابراہم سے وہی برکت حاصل کی اور پھر اظہاق سے وہ برکت آگے یعقوب کی زندگی میں منتقل ہوتی ہے And there are three pictures that God gives. اور یہاں پر تین تصاویر ہیں جو خدا کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں the stars in the sky, آسمان پر ستارے the sand on the beach, اور سال سمندر کی ریت اور دست مے بی ان ڈسٹ اسٹورم اور گرد یا گرد کا طوفان جسے ہم کہہ سکتے ہیں اور ان تینوں چیزوں کی تین خصوصیات ہیں many. ستاروں کو ہم گن نہیں سکتے کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے Grains of sand that can't be numbered. اور ریت کے ذرے بھی نہیں گنے جا سکتے And the specks of dust that permeate everything and also cannot be counted. 
और गर्द के जर्रे जो हर एक चीज में चले जाते हैं उसको भी हम गिन नहीं सकते एंड दिस प्रॉमिस इज स्टिल बीइंग फुलफिल्ड और ये वादा आज भी पूरा हो रहा है सो वी कम टू द बुक ऑफ आइजाया द कमिंग ऑफ जीसस इन द ओल्ड टेस्टामेंट इज फोरटोल्ड in many many old testament passages and finally revealed in the new testament accounts of jesus birth ministry and life ab hum yesaya ki kitab ki taraf aate hain yahan par yesu masih ki aamad ke taluq se bahut si peshan goiyan ki gayi hain purane ahadnama mein aur bil aakhir naye ahadnama mein हम यस्सु की पैदाइश और खिदमत और जिंदगी के ताल्लुक से पढ़ते हैं एंड दैट वंडरफुल प्रोफेसी इन आइजाया 61 रिलेटिंग टू जीसस द स्पिरिट ऑफ द सोवरेन लॉर्ड इज अपॉन मी बिकॉज़ द लॉर्ड हैज अनॉइंटेड मी टू प्रोक्लेम गुड न्यूज़ टू द पुअर ही सेंट मी टू बाइंड अप द ब्रोकन हार्टेड टू प्रोक्लेम फ्रीडम टू द कैप्टिव्स एंड रिलीज from darkness for the prisoners aur ek shandar nabuwat hame yesaya 61 bab mein milti hai khudawan khuda ki ruh mujh par hai kyunki usne mujhe masa kiya taaki halimo ko khushkhabri sunau usne mujhe bheja hai ki shikasta dilon ko tasalli do qaidiyon ke liye rehai aur asiron ke liye azadi ka kalam elan karu and in luke chapter 4 verse 18 jesus picks up the scroll and says to the community listening that last line in red today the scripture is fulfilled in your hearing aur khudam yesu masi luka ki anjil 4 bab 18 ayat mein hame nazar aate hain jahan par unhone tumar uthaya और वहां पर पढ़ते हैं और कहते हैं कि आज ये कलाम आप सब के सामने पूरा होता है एंड व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज द द ओकेजन दैट जीसस रेड दैट स्क्रॉल हमने उस मौके को याद करना है जब यीशु मसीह उस स्क्रॉल में से तुमार में से पढ़ते हैं preceding the reading of the scroll the scriptures tell us jesus was driven by the holy spirit into the wilderness aur usse pehle hum dekhte hain ki yesu masih ruhul qus ke wasila se biyaban mein le jaye gaye for 40 days he was tempted by the devil aur 40 dino tak shaitan ne unhe azmaya Jesus defeated the devil by quoting scripture. Yesu Masih ne Khudawan ke kalam ke hawale pesh karte hue shaitan ko shikast di. And the scriptures tell us that at the end of the 40 days Jesus came out of the wilderness in the power of the spirit. Aur kalam farmata hai ke 40 dino ke baad Yesu Masih biyaban se wapas aate hain. and from that event he went to the synagogue and he read that passage from the book of isaiah aur yesu masi kuwa se bhare hue lautte hain aur phir uske baad ibadat khana mein jate hain aur yahi hawala padhte hain jise hame abhi padha hai so jesus went into the wilderness driven by the holy spirit aur yesu masi जो है बियाबान में जाते हैं जहां रूहुल कुद्स उन्हें लेकर जाता है ही केम आउट इन द पावर ऑफ द स्पिरिट वो रूहुल कुद्स की कुवत से बाहर आते हैं ही टॉक्स अबाउट द आइजाया प्रोफेसी द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी और फिर वो यसाया की नबूवत को बयान करते हैं कि खुदावन का रूह मुझ पर है टुडे द स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड इन योर हियरिंग और आज ये हवाला आप सब के सामने पूरा होता है सो फ्रॉम द सिनेगॉग जीसस मिनिस्ट्री बिगेन इन द पावर 
down. The spirit. Our Rulkus ki kuwa se ibadat khana se yesu masi ki khidmat ka agaz hota hai. Another Old Testament passage. A core prane ahadanama ka hawala ham dekte hai. The woman from Zarephath, the widow from Zarephath in 1st Kings 17. Pahla Salatin Satrabab me ham dekte hai ki sarpat ki beva hamare saam ne nazar aati hai. And this is Jesus using an Old Testament example to prove that God is interested in non-Jews as well as Jews. Or yes, you must see is Havale ko prane adanama ke havale ko istamal karte huye kate hai ke khuda yehudiyo or gair yehudiyo dono me dil chaspi rakta hai. And when he was speaking to the crowd, he said to them, or jab yes, you must see bheed se kalam kar rahe the to unho ne un se kaha there were many people in similar circumstances aur is tarah ki surat hal se bahut se log do char the jo hum sarpat ki beva ko dekhte hain but god chose to use elijah to minister to a non jewish woman aur khuda ne eliya ko us waqt istemal kiya ke ek gair yahudi aurat ki khidmat kare we have a similar illustration. Isi tara ki misal hamare samne nazarati hai. We have a non-Jew suffering from leprosy. Or ek gair yehudi kod ke mars me muptala hai. Naaman was very famous in his own country. Noaman jo tha wo apne mulk me bahut maruf shaks tha. He was offered a remedy. Use ek ilaj pesh kiya gaya. But he complained because it was too simple. Lekin usne shikayat ki kyunki ye ilaj bahut hi sada tha. He didn't follow all the instructions. Usne us sari hadayat ki pairvi na ki. By his disobedience, the leprosy remained. Uski na farmani se kod uske badan par kaim raha. Finally, he met all the conditions. Belakhar usne sari sharaid ko pura kiya. And a non Jew knew God's power and acknowledged God as sovereign. Or Kirek Ver Yehudi ne Hodaki Kudrat Kujana or Hodaki Mutlakal and Aniat Kos Kehtiarka to Jarbakia. And there are many, many instances throughout the scriptures. We have Daniel in the lion's den. Or Pil Bohose Havale Kalame Mukandas me by Jatehe, Jasaki Daniel Shirunki Mand mehe. The circumstances looked very bad. Or Vahampar Halat Bahos Yada Bure Nazarate. But God intervened and Daniel was saved from the lion. Lekin Hudane Mudahlet ki lik or Daniel Jahash Sheron se Bajatahe. The outcome of that intervention we see in Daniel chapter six. Or is Mudahlet ka Natija Hame Daniel. Shate Bab ki Pachis or Chabi Sayat me Miltahe. King Darius was one of the most powerful kings in that time. Or Usbat Jukajo Bachata Dara wo of Nidor me Bohoti Ziada Takat Bar Bachata. And because of what he saw that day, he he wrote a decree and he says. I issue a decree that in every part of my kingdom, people must fear and reverence the God of Daniel, for he is the living God. He endures forever. His uh, kingdom will not be destroyed. His dominion will never end. 
He rescues, he saves, he performs signs and wonders in the heavens and the earth. He's rescued Daniel from the power of the lions. और इस सारे माजरे को देखकर दारा बादशाह ने एक हुक्मनामा जारी किया और यहां पर हम 25वीं आयत से पढ़ते हैं तब दारा बादशाह ने सब लोगों और कौमों और अहले लुगत को जो रूए जमीन पर बसे थे नामा लिखा तुम्हारी सलामती अफजून हो मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि तो ममलकत के हर एक सूबा के लोग दानियल के खुदा के हजूर तरसान लरजान हो क्योंकि वही जिंदा खुदा है और हमेशा कायम है और उसकी सल्तनत लाजवाल है और उसकी ममलकत अब तक रहेगी another famous story the story of jonah aur ek aur mashhoor kahani hum dekhte hain yuna ki kahani you all know the story aap sab yuna ki kahani se waqif hain jonah was asked to go to a non jewish community to share the stories of god और यूना से कहा गया कि एक गैर यहूदी जमात में जाए और खुदा के कलाम की खिदमत वहां पर करे एंड ही रिफ्यूज लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया आफ्टर सम डिसिप्लिन रिएक्शन फ्रॉम गॉड ही चेंज हिज माइंड एंड ही वेंट टू निनेवा और थोड़ी देर बाद जब खुदा ने सख्ती की और फिर वो दोबारा से निनवा में जाता है He called the nation to repentance. और उसने सारी कौम से कलाम किया कि वो तौबा करें एंड एट द एंड ऑफ हिज प्रीचिंग हंड्रेड्स मे बी थाउजेंड ऑफ पीपल टर्न टू गॉड और उसके कलाम या मनादी के आखिर में हम देखते हैं कि सैकड़ों बल्कि हजारों लोग खुदावन के पास आ जाते हैं एंड लेकिन यूना फिर भी शिकायत करता है एंड ही सेड अबाउट गॉड आई न्यू दैट यू वर अ कम्पैशनेट गॉड एंड आई डिडेंट लाइक इट और फिर उसने खुदा से कहा कि मैं जानता था कि तू तर्स खाता है रहीम है जिसे मैं, मैं मुझे पसंद नहीं आया एंड सो गॉड इज रियली स्टिल इंटरेस्टेड इन द होल वर्ल्ड आज हम देखते हैं कि खुदा सारी दुनिया में दिलचस्पी रखता है इन द बुक ऑफ माइक चैप्टर फोर एंड फाइव ऑफ चैप्टर फोर वर्स वन एंड टू Uh, in the last days the mountain of the lord's temple will be established on the high as the highest of the mountains it will be exalted above the hills people will stream to it and many nations will come and say come and let us go up to the mountain of the lord to the temple of the god of jacob he will teach us his ways so that we may walk in his paths the law will go out from zion and the word of the lord from jerusalem aur phir hum mika nabi ke sahifa ki taraf aate hain yahan par hum dekhte hain chauthe bab ki pehli do ayat mein lekin aakhri dinon mein yun hoga ke khudavan ke ghar ka pahad pahadon ki choti par qaim kiya jayega aur sab dilon se buland hoga aur ummaten wahan pahunchengi aur bahut si qaumein aayengi aur kahengi आओ खुदावन के पहाड़ पर चढ़ें और यकूब के खुदा के घर में दाखिल हों और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे क्योंकि शरीयत सयून से और खुदावन का कलाम यरूशलीम से सादिर होगा थ्रू द होल ओल्ड टेस्टमेंट देयर इज दिस कंटीन्यूअस थ्रेड इंडिकेटिंग गॉड्स कंसर्न एंड गॉड्स इंटरेस्ट इन the spiritual welfare of the whole world not just the jewish people pure purane ahadnama mein hum dekhte hain ki ek tasalsal paya jata hai ki khuda puri duniya mein dilchaspi leta hai na ke sirf israeli qaum mein and as jesus walked on the emmaus road with those two people in aur fir hum dekhte hain 
اور پھر ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں لوکا کی انجیل چوبیس میں باپ میں یسو اماؤس کی راہ پر ہیں اور وہاں پر دو شاگرد انہیں ملتے ہیں And he talks to these two in what I would consider to be the most wonderful Bible study ever undertaken. And Yesu Masih phir in do logon se kalam karte hain aur mere khayal mein ye sab se behtereen Bible study hai jo aaj tak kabhi hui hai. On that journey on the Emmaus road, Jesus unfolded unfolded the lessons of the prophets the psalms uh, and he shared with those two people the wonder of the coming of jesus throughout the old testament aur amaus ki raah par khudaon yesu masih purane ahadnama mein nabiyon ki baaton ko aur nabiyon ki nubuwaton ko jo uske taluq se thi انہیں بتاتے ہیں یہ اس طرح کا سفر جو ہے جو دو لوگوں نے وہاں پر کیا میں چاہوں گا کہ میری بڑی خواہش یہ ہے کہ میں بھی اس طرح کا سفر کروں جس میں یسو مسیح ہمیں سکھائیں اور ہم اس سفر سے لطف اندوز ہوں I will rescue them and I will bring them out. That's his heart for his people, but it's his heart also for the whole world. And then we go to the Quran and Hadrama in the Quran, where we see that God has taken his people from the Quran and has taken his people from the Quran and has taken his people from the Quran and has taken his people from the Quran. خروج تین باب اور اس کی ساتویں آیت میں اور خداون نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہیں خوب دیکھی اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں خدا کا یہی دل نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے We have the heart of God for the whole world. ابھی ہم نے دیکھا کہ خروج کی کتاب میں خدا کا دل اپنی قوم اسرائیل کے لیے کیسا تھا اب ہم یوہنا کی انجیل تیسرے باپ کی سولویں اور سٹویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا دل پوری دنیا کے لیے کس طرح سے ہے In the New Testament, Jesus even though he knew his real ministry was to the lost sheep of israel he was able to include non jews in his ministry ab naye adnama mein hum dekhte hain ki garche yesu masi ki khidmat yahudiyon tak mehdood ya unke liye thi lekin phir bhi yesu masi ne usme gair yahudiyon ko shamil kiya in luke chapter 7 verses 1 to 10 Jesus heals the centurion's servant. Now the Aur, centurion would have been a Roman. Aur Luke ki Injil ke saath mein baap ki pehli 10 ayat mein hum dekhte hain ki Yesu Masih ne Rumi subadar ko shifa di jo ke ek gair yahudi shakhs tha. Another incident the woman the samaritan woman at the well aur ek aur vaqia ye hai ke ek samri aurat jo hai kuwe par yesu masih se milti hain and this woman was morally probably not so pure she aur aur ye aurat shayad ikhlaqi taur par 
पाक नहीं है she's probably quite poor because she's drawing water for herself rather than using a servant aur shayad ye aurat bahut zyada gareeb bhi hai kyunki ye khud pani bharne aayi hai aur iska koi naukar pani nahi bharta iske liye she was a samaritan ye ek jew would be like a like a leper almost an outcast और ये एक सामरी औरत है और यहूदियों के लिए ये औरत एक कोड़ के मर्ज की तरह या एक ऐसी औरत है जिसको पूरी बरादरी से मुनता किया गया हो गुड न्यूज फिर भी यसु मसीह उसके पास जाते हैं बैठते हैं और खुशखबरी उसके साथ बांटते हैं then we have the story of the 10 lepers aur phir hum 10 kodiyon ki kahani ko bhi dekhte hain 10 were healed but only one came back to give thanks 10 kodiyon ne shifa payi lekin unme se sirf ek wapas aakar shukar guzari karta hai the one who came back was also a samaritan और जो वापस आता है वो शख्स भी एक सामरी शख्स है एंड देन इन मैथ्यू वी हैव द स्टोरी ऑफ द फेथ ऑफ अ कैनानाइट वुमन और फिर मत्ती की انجیل में हम एक कुनानी औरत के ईमान का जिक्र सुनते हैं शी केम टू जीसस बेगिंग हेल्प फॉर हर डीमन पोजेस्ड डॉटर वो यीशु मसीह के पास आती हैं और इल्तिजा करती हैं कि उसकी बदरू गिरफ्तार बेटी को शिफा मिले जीसस सेज टू हर दैट बेसिकली हिज मिनिस्ट्री इज टू हिज ओन पीपल नॉट टू हर और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि दरअसल उसकी خدمت यहूदियों या अपनी कौम के लिए है उसके लिए नहीं है He talks about his responsibility of feeding his people with good bread. और यीशु मसीह बताते हैं कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को अच्छी खुराक या रोटी दें. But this non-Jewish woman has great faith. लेकिन ये एक गैर यहूदी औरत का ईमान बहुत बड़ा है. And she says to Jesus, even the dogs. can gather a few crumbs and be fed from the table aur phir wo jawab deti hain yesu masi ko ke ladkon ki roti yesu masi se kehti hain ke kutte bhi to malik ki mez se khate hain and jesus responds to her faith and heals her demon possessed daughter aur yesu masi unke uske iman ka jawab dete hain और फिर उसकी बेटी को शिफा दे देते हैं एज इट फॉलोज द ओल्ड टेस्टमेंट इन टू द न्यू टेस्टमेंट दिस इज द थीम द गॉस्पल ऑफ द किंगडम शेल बी प्रीच टू द होल वर्ल्ड और जब हम पुराने अहदनामा और नए अहदनामा में से हवाला जात देख रहे हैं तो इनका मकसद या मरकजी ख्याल ये है जैसे हम मत्ती की झील चौबीस बाप की चौदवी आयत में देखते हैं के खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो झील के अट्ठाईसवें बाप में हम देखते हैं जहां पर ये जिसे हम कहते हैं कि ये एक इर्शाद आजम है and so he says i have all authority in heaven and on earth aur ye sunsi ne kaha ke aasman aur zameen ka kul ikhtiyar mujhe diya gaya hai then he says therefore go aur phir usne kaha pas tum jao ya ja kar sab qaumon ko shagird banao make disciples of all nations सब कौमों को शागिर्द बनाओ बैप्टाइज दम उन्हें बपतुस्मा दो टीच दम 
to obey everything I have commanded you. اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے Surely I am with you to the end of the age. اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں Nothing has changed. کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے So the mission اب پس مشن یہ ہے is to all nations still to all nations aaj bhi mission sab qaumon ke liye hai the condition for success in ministry is still the same acts aur, chapter 1 verse 8 aur khidmat mein ya ministry mein kamyabi ki ek hi shart hai jo hame yahan par amal ki kitab pehle baab ki 8thi ayat mein milti hai you will receive power when the holy spirit comes on you jab ruh alquds tum par nazil hoga to tum quwwat paoge you will be my witnesses in jerusalem all judea samaria and the ends of the earth aur yerushalem aur tamam yahudiya aur samaria mein balki zameen ki intaha tak mere gawah hoge Jerusalem and Judea are basically the same cultural experience. Jerusalem aur Yehudiya mein darasal ek hi tarah ka cultural tajruba ya passe manzar nazar aata hai. And perspectives would call this E1 evangelism. Aur tanazur ye hai ke ise E1 ya uh, evangelism awal ya 1 kaha jayega Samaria is something similar to my own cultural background aur Samaria bhi takriban ek hi tarah ka cultural passe manzar pesh karta hai and that's called E2 evangelism aur ise E2 بشارت یا ایونجلزم کہا جائے گا and to the ends of the earth means to a totally different cultural background and that's called e3 اور پھر دنیا کی انتہا تک جو کہ مختلف یا بالکل متفرق کلچرل پس منظر کو پیش کرتا ہے جسے ہم e3 کہہ سکتے ہیں then the commission اور پھر ارشاد اعظم and isaiah 49 it's a wonderful chapter اور پھر یسایا 49 باب ایک بہت ہی شاندار باب ہمارے سامنے نظر آیا آتا ہے this passage of scripture has a two pronged approach one is to the here and now in history the other one is more prophetic involving uh, the messiah jesus aur is hawale mein hame do tarah ki approach ya surat hal nazar aati hai pehli isme hum dekhte hain ke usme ek nabuvati taur par hai aur pehli jo hai purane ehdnama se taluq rakhti hai This particular passage of scripture is very meaningful to me. Ye jo hawala hai kalam ka meri nazar mein ya mere liye bahut hi maani khez hai. From this passage of scripture God called me to be a missionary in Chinese ministry. Aur isi hawale mein se Khuda ne mere sath kalam kiya. اور پھر میں چائنا کے لیے ایک مشنری بن گیا وی وونٹ ہیو ٹائم ٹو گو تھرو اٹ فرام مائی پرسپیکٹو میرے تناظر سے یا میری نظر سے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ اس حوالے کی ہم تشریح کریں یا اس کی طرف جائیں بٹ ان دا کانٹیکسٹ دا اوریجنل چیلنج واز ٹو دا نیشن اف اسرائیل اس کے متن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیلنج ہے وہ اسرائیلی قوم سے کیا گیا ہے 
to expand and to take the message to a wider community aur phir ye masiha ko bhi diya gaya hai ki wo ise phalaye aur puri duniya mein ise le jaye so i've broken it up into what i think are the significant points aur maine isko tartib var phalaya hai aur dekha hai ki isme aham paigham ya aham nakat kaun se hain the audience are the islands and the distant lands uh, say again please yeah the audience are the islands and distant nations distant lands aur iske jo sameen hain sunne wale hain wo jazeeron mein hain aur dur daraz ilakon mein hain the call is from the lord himself aur khuda ne khud unhe bulaya hai the timing of the call is before my birth aur bulave ka jo waqt hai wo padaish se pehle hai in the sovereignty of god he knows everything even before it happens khuda apni mutlaq anunaniyat mein apne ikhtiyar mein sab cheezon se waqif hai hatta ke unka aagaz bhi na ho the preparation he makes my house, my mouth like a sharp sword aur uske baad taiyari hai dusre dusri ayat mein usne mere muh ko tez talwar ki manand banaya he makes me into a polished arrow aur usne mujhe tez talwar ki manand banaya and then the protection aur phir hum hifazat ko dekhte hain he conceals me in his quiver usne mujhe teer teere aap dar kiya aur apne tarkash mein mujhe chhupa rakha he hides me in the shadow of his hand aur apne tarkash mein mujhe chhupa rakha the message is for my servant israel usne mujhse kaha tu mera khadim hai pagadim hai pagadim ke liye hai the purpose of this call is that god might display his own splendor aur iska maqsad ye hai ki khuda apne jalal ko zahir kare the frustration for the people of israel perhaps is that they labor in vain their strength is spent for nothing they are ready to give up aur israeliyon ke liye pareshani ye hai ke unki mushaqqat shayad befayda ho there is room for confidence lekin wahan par aitmad ki surat hal bhi nazar aati hai my due is in god's hand and my reward is with god mera haq khudavand ke sath aur mera ajr mere khuda ke paas hai the original vision is to my servant aur asal jo roya hai wo mere khadim ke liye hai to restore and to bring back the ke wo bahal israel ke wo bahal kare aur israel ko wapas le aaye but in the purposes of god there is a bigger picture lekin khuda ke maqasid mein ek badi tasveer hame nazar aati hai to just the jewish community is not big enough the big picture is a light for the gentiles sirf yahudi qoum ek badi tasveer nahi hai balki badi tasveer sari duniya ya dusri qoum mein bhi hain and my salvation to the ends of the earth aur meri najat zameen ke kinaron tak pahunche and so in the book of acts we find that the jewish community reject the gospel and so it goes and it moves towards the gentiles and the fulfillment of that passage is found in acts chapter 1346 aur phir hum dekhte hain ki yahudiyon ne injil ke paigham ko rad kiya aur ye paigham phir dusri qaumon tak pahuncha jiska hawala hum dekhte hain amal 13 bab mein and so what was prophesied in the book of isaiah finds the beginnings of 
its fulfillment in the book of Acts. और जो हवाला हमने यीशुआ की किताब में देखा उसकी तकमील हमें यहां अमाल की किताब में मिलती है and then we come to the apostle paul aur phir hum paulus rasul ki taraf aate hain the apostle paul's life was transformed because of his encounter with jesus on the damascus road aur paulus ki zindagi tabdeel hogi jab usne yesu ka samna kiya jab wo damish ki raah par tha from being a zealous persecutor of the fledgling fledgling church paul becomes the apostle to the gentiles aur khuda ki kilisya ka satane wala ab khuda ke church uski kilisya ko puri duniya mein phailane wala ban jata hai in galatians chapter 2 verses 7 and 8 aur galatians दूसरे बाप की सातवीं आठवीं आयत में हम देखते हैं पॉल ब्रिंग्स टुगेदर द मिनिस्ट्री फॉर पीटर एंड हिज ओन मिनिस्ट्री टू द जेंटाइल्स और पलूस यहां पर पत्रस की خدمت کو اور اپنی خدمت کو جو کہ غیر قوموں کے لیے ہے اس کے تعلق سے بات کرتا ہے And so in Galatians chapter 3 verses 6 through 9 aur phir hum galatiyon teen baat chhati se novi ayat ki taraf aate hain so also abraham believed god and it was credited to him as righteousness understand then that those who have faith are children of abraham scripture foresaw that god would justify the gentiles by faith and announced the gospel in advance to Abraham all nations will be blessed through you those who rely on faith are blessed along with Abraham the man of faith chunache abraham khuda par iman laya aur ye uske liye rastawazi gina gaya pas jaan lo ke jo iman wale hain wahi abraham ke farzand hain और किताब मुकदस ने पेशतर से यह जान कर के खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा पहले ही से अब्राहम को ये खुशखबरी सुनाई कि तेरी बा, तेरे बाईस सब कौमें बरकत पाएंगी बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार अब्राहम के साथ बरकत पाते हैं so we come to colossians chapter 1 verse 5 and 6 the true message of the gospel that has come to you in that same way the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world aur ab hum kulsiyon pehla baap aur panchvi aur chhati ayat ki taraf aate hain yahan par likha hai jo tumhare paas pahunchi hai jaise sare jahan mein bhi phail phal deti aur tarakki karti jati hai chanache jis din se tumne usko suna aur khuda ke fazl ko sachche taur par pehchana tum mein bhi aisa hi karti hai and this same gospel is still spreading and growing throughout the whole world aur yahi khushkhabri jo hai wo puri duniya mein phail rahi hai in chapter in romans chapter 15 aur romiyo ke khat ke 15ve bab ki taraf hum aate hain and again time won't allow for too much of this but uh very quickly paul's uh, conviction waqt itna nahi hai ki hum isko bayan kare lekin jaldi se hum dekhenge ke paulus ki jo aqeeda ya uski conviction ye hai paul's awareness of god's grace paulus khuda ke fazl se waqif tha his responsibility as a priestly duty uski zimmedari ye hai ke wo ek kahanat ki khidmat ko sar anjam de god's purpose the gentiles become an acceptable offering sanctified by the holy spirit aur khuda ka maqsad ye hai ke ghair qaume jo hain wo is is hadiye ko qabool kare aur najat paaye 
Paul's attitude. Paulus ka ravaya. He glories in Christ Jesus and his service. He delights to be able to serve the Lord. Pas mai un baato mein jo khuda se mutallak hai masi yesu ke baais fakhar kar sakta hu. His humility. Aur agli ayat 18 mein hum dekhte hain ke uski halimi nazar aati hai. He speaks only of the things that Jesus has done through him. और वो उन्हीं बातों को बयान करता है जो यीशु ने उसके वसीला से की हैं। The outcome of all that, Gentiles obey God. और इसका नतीजा ये होता है कि गैर कौमें जो हैं वो भी खुदावन के ताबे हो जाती हैं। The means, how does he do it? और वो कैसे इन सारी बातों को सरंजाम देता है? ज़राए क्या-क्या हैं? By what he says and what he does. यानी वो जो कहता है और जो वो करता है थ्रू द पावर ऑफ साइंस एंड वंडर्स और निशानों और मौजजात की ताकत या कुवत से एंड इन वर्स 19 थ्रू द पावर ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड और 19वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदा के रूह की कुदरत से वो ऐसा करता है एंड द स्कोप ऑफ पॉल्स मिनिस्ट्री ही हिमसेल्फ सेस दैट इज been everywhere as far as he can tell there's no place left aur palus ki khidmat ki wusat ye hai ke wo har jagah par gaya aur koi aisi jagah nahi jise bayan kiya jaye ke wahan par wo nahi pahuncha and then we come to verse 20 paul's ambition aur phir 20vi ayat mein hum palus ka jo 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 khwahish hai usko hum dekhte hain irada uska dekhte hain to preach the gospel where christ is not known aur uska uski khwahish ye hai ki us jagah par manadi ki jaye jahan par yesu masi ko log nahi jante is the ambition not to build on someone else's foundation uska irada ya khwahish ye nahi ki kisi dusre ki neem par buniyad rakhe and then in verses 23 to 29 paul's plans he plans to visit jerusalem Rome and Spain. और फिर 23 से 29 आयत में हम देखते हैं कि पलूस के मंसूबे हैं कि वो रोम को रोम में जाना चाहता है और दीगर जगहों पर जाना चाहता है. And then in verse 24, Paul's expectations. He's expecting. और 24 आयत में पलूस तवक्कुआत रखता है वो तवक्का करता है. He's expecting to have good fellowship. वो चाहता है तवक्का रखता है कि अच्छी रफाकत हो ही इज एक्सपेक्टिंग टू गेट सम काइंड ऑफ असिस्टेंस और वो तवक्का कर रहा है कि उसकी मदद की जाएगी ही इज एक्सपेक्टिंग दैट पीपल विल प्रे फॉर हिम और वो तवक्का कर रहा है कि लोग उसके लिए दुआ में खड़े होंगे एंड ही इज एक्सपेक्टिंग दैट ही विल बी रिफ्रेश्ड और वो तवक्का कर रहा है कि वो एक बार फिर से ताजा हो जाएगा इन क्लोजिंग देर आर टू पैसेजेस ऑफ स्क्रिप्चर दैट आई लाइक टू गिव टू एवरीबॉडी और आखिर में मैं चाहता हूं कि कलाम मुकद्दस में से दो हवाले मैं हर किसी को देना चाहूंगा आइजाया चैप्टर 1 वर्स 19 यीशाया की किताब पहला बाब और उसकी 19वीं आयत इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडिएंट यू विल ईट द गुड थिंग्स ऑफ द लैंड अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो तो जमीन के अच्छे फल खाओगे दोस आर द टू वर्ड्स दैट अप्लाइड टू अब्राहम व्हेन वी बिगन दिस सेशन दिस इवनिंग विलिंगनेस एंड ओबीडिएंस और ये दो अल्फाज हैं जो अब्राहम की जिंदगी में थे रजामंदी और फरमाबरदारी एंड देन वन अदर पैसेज ऑफ स्क्रिप्चर और एक और हवाला हम देखते हैं योहन्ना की انجیل 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत इन माय मिनिस्ट्री आई एम वेरी स्ट्रांग ऑन व्हाट आई कॉल द लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट और मेरी خدمت में 
एक चीज जो बहुत ज्यादा अहम है और मैं उस पर और सख्ती से अमल करता हूँ वो ये है कि खुदामंद यसु मसीह की हुक्मरानी या उसकी खुदाबंदियत In John chapter 13 verse 13 Yohanna ki Injil 13th bab aur uski 13th ayat Jesus says You call me teacher and lord and rightly so Yesu se ne kaha to mujhe ustad aur khudavand kehte ho aur khoob kehte ho kyunki main hu I understand that the gathering today is related to theologians and Bible college students. और मैं इस बात को भी समझता हूँ कि आज का जो हमारा इकट्ठा होना है वो इल्म इलाहियात के तलबा और Bible college के तलबा के लिए है I look at this verse. People, people listening to Jesus were willing to call him teacher and lord aur jab is ayat ko hum padhte hain to yahan par hum dekhte hain ki log razamand hain ki ye sumsi ko ustad aur khudamand kahein but when jesus responds he changes the order of that sentence and he says now that i your lord and teacher लेकिन जब खुदावन अपना रद्द अमल पेश करते हैं तो वो इस तरतीब को उलट कर देते हैं और वो कहते हैं कि जब मैं जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने मैंने एक अरसा तक इस आयत पर गौर खोज किया and i've had to ask myself which is most important aur phir maine apne aap se sawal kiya ki in dono mein se kaun si cheez aham hai the community listening to him had an order of priority they thought teacher was better than lord aur jo jamaat yesu masih ko sun rahi thi उनके उनकी नजर में जो अहम बात थी वो ये है कि यीशु मसीह खुदा यीशु मसीह उस्ताद ज्यादा अहम है बट व्हेन जीसस रिप्लाइज ही चेंजेस द ऑर्डर एंड ही पुट्स लॉर्ड फर्स्ट एंड टीचर सेकंड लेकिन जब यीशु मसीह बात करते हैं रद्द अमल पेश करते हैं तो वो खुदावन को पहले और उस्ताद को बाद में रखते हैं in relation to mission mission ki jab hum baat kare ya mission se iska taluq pesh kare what is most important is that we acknowledge the lordship of jesus aur hamare liye sabse zyada aham baat ye hai ki hum yesu masih ka khudaavan ke taur par ikrar kare and in the words of isaiah chapter 6 aur yesaya ki kitab mein और उसके छठे बाब में हियर माई सेंड नई और यहां पर ईसाया कहता है कि मैं हाजिर हूं मुझे भेज वेन वी एक्नोलेज द लॉर्डशिप ऑफ जीजस दैट इज वेरी इजी टू डू और जब हम खुदाम यीशु मसीह की खुदाबंदियत खुदाबन होने को कबूल कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए जाना आसान हो जाता है थैंक यू वेरी वेरी मच एंड फॉर माय इंटरप्रेटर थैंक यू थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया खुदाम आपको बरकत दे थैंक यू बहुत शुक्रिया खुदाम आपको बरकत दे आइए खुदा के खादम के लिए जोरदार तालियां थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू Thank you very much, Morris, um, and thank you everyone for your attention. So now uh, you you are having twenty minutes break. Um, so what? आप सब की तवज्जा के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया और Morris Charman का शुक्रिया कि आपने गौर से सुना. अब आपके पास बीस मिनट की ब्रेक है.
but um, the speaker, Morris Chairman, has to leave because it's quite late. It's 10.30 over there, right? 10.30 10 in the uh, night? Yeah, just gone 10.30. Lekin Morris yeah. Chapman ko uh, abhi jada uh, chahenge kyunki unke mulk mein New Zealand mein 10 baj kar 30 minute ho chuke hain so you must be tired so um so it's uh, what's the time now it's 2:35 in in Pakistan and um 9:35 in the morning in UK and here Korea 6:36 in the afternoon. So uh, we're having 20 minutes break. Now we have a 20 minute break. 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 We have So uh, refresh yourself and stretch your legs uh, for 20 minutes. And we have a 20 minute break. We have a 20 minute break. We have a 20 minute break. We have a 20 minute but I have to remind you one important thing. So um, please don't be late. And come back in 20 minutes uh, for, for the next session. So I'll see you all in about 20 minutes. और आप सब से 20 मिनट के बाद दोबारा मुलाकात होगी। Have a good time, your friends. I'll see you, see you soon. Yeah. Thank मिलते हैं, खुदाम बरकत। Oh yeah, Morris, we'll, you want to say something? Yep. Yeah, we'll probably stay on. Uh, <laughs> we're we're interested in what Patrick's going to say, so we'll we'll stay awake. <laughs> yeah, that's okay. fine. Yeah, welcome. <laughs> welcome. <laughs> Thank yeah. you. Yeah. Okay, I'll see you soon, everyone. Thank you. Thank you.